Всем привет! С вами Регина и вы на канале Вегмир. Друзья, мы открываем на нашем канале раздел, который посвящен, пожалуй, самой важной для здоровья теме – воде. Мы запишем цикл лекций, в которых шаг за шагом будем рассказывать вам о воде, ее свойствах, разберем, какую роль она играет в организме, сколько нужно пить воды, какую именно воду надо пить и многое другое. На тему воды у нас накоплен очень большой личный опыт, и мы с удовольствием поделимся им с вами. В сегодняшней первой лекции мы поговорим о простом факте, о котором вроде бы все слышали, но крайне мало кто его понимает. Человек – это вода. Только после того, как человек по-настоящему осознает это, он и делает первый шаг к здоровью, долголетию и полноценной жизни. Вопреки распространенному мнению, которого, к слову, придерживается и официальная медицина, главным условием жизнедеятельности человека является совсем не пища. Да, пища дает нашему организму питательные элементы – витамины, минералы, белки, жиры, углеводы и прочее. Однако, если правильно выстроить свой рацион и придерживаться видового для человека питания, об этом мы поговорим на других лекциях, то этой самой пищи нам требуется совсем немного. Когда организм свободен от шлаков и токсинов, КПД усвояемости съедаемой пищи увеличивается в десятки раз. Если не углубляться в биохимические процессы, происходящие в теле, а посмотреть на ситуацию в целом, то можно четко увидеть, что вода – основной источник жизни для нашего организма. Строительные элементы и питательные вещества лишь помогают поддерживать процесс жизнедеятельности. Но почему же тогда традиционная медицина так много говорит о питании и совсем не говорит о воде? Почему появилось целое медицинское направление диетология, полностью посвященное вопросам питания, и совсем нет информации о важности воды, о том, как ее правильно употреблять? К сожалению, ответ очень прост – Социуму не выгодно здоровье человека. Еда – это бизнес. Медицина – это бизнес. Похороны – это тоже бизнес. На протяжении всей жизни человека очень нежно проводят по этой цепочке. Но сегодня мы не об этом. Итак, человек состоит из воды. Вода – это основа нашего тела. Давайте взглянем на сухие медицинские факты и посмотрим, на сколько процентов тело состоит из воды. Организм эмбриона состоит из воды на 97%. Новорожденный ребенок на 90%. Ребенок в возрасте 5-8 лет на 80%. Тело здорового человека средних лет состоит из воды на 65-75%. Содержание же воды в теле пожилого человека составляет порядка 50-58%. Обратите внимание на тенденцию снижения содержания воды в теле по мере увеличения возраста. К ней мы вернемся немного позже. Добавлю к этой информации данные о содержании воды в органах, тканях и жидкостях организма. Кровь. Содержание воды порядка 92%. Головной мозг от 75 до 81%. Кости 22-30%. Хрящи 60%. Мышцы 50-75%. Почки 83%. Сердце – 78%. Легкие – 83%. Кожа – от 60% до 70%. А я не буду сейчас перечислять всю статистику процентного содержания воды в каждой соединительной ткани и части организма, так как таблица получится очень большая. Если кому захочется посмотреть полные данные, то их можно найти в специализированных медицинских справочниках. Сейчас я перечислила лишь базовые показатели. Теперь немного математики. Какова масса воды в теле человека? В килограммах. На уровень массы воды в человеческом теле влияет множество факторов. Климатические условия, уровень физической нагрузки, суточное потребление воды, именно воды, а не напитков, возраст, отсутствие или избыток лишнего веса и еще много всего. Для расчета я беру средние статистические данные для женского и мужского организма средних лет, среднего роста и средней массы тела для жителей России. Масса воды в женском теле в килограммах. Средний вес здоровой женщины в зависимости от роста составляет 55-60 килограммов. 
После расчетов мы получаем, что среднее содержание воды в теле женщины составляет 38-39 кг. Масса воды в мужском теле в килограммах. Средний вес здорового мужчины составляет порядка 75-80 кг. Итоговое содержание воды в теле мужчины составляет примерно 53-57 кг. Внимательно посмотрите на эти данные. Осознайте эти цифры. Выше я обратила внимание на возрастную тенденцию убывания процентного содержания воды в теле человека. Давайте поговорим об этом подробнее. В ДНК нашего организма прописана программа оптимального содержания воды для каждого органа, каждой жидкости, каждой ткани и прочее. Человеческое тело полностью формируется и развивает свои функции примерно к 14 годам у девушек и к 17 годам у юношей. К этому возрасту у человека полностью сформирован скелет, мышечная структура, внутренние органы, полноценно сформировалась репродуктивная система и прочее. В эти годы содержание воды в организме является самым оптимальным. Вследствие этого подростки обладают максимальной жизненной активностью и энергетикой. Кстати, именно поэтому во многих видах спорта пик карьеры и спортивных достижений приходится именно на период 16-20 лет, а в старину девушек выдавали замуж с 14 лет. Но что же происходит дальше? Почему тело начинает болеть и стареть? Все очень просто. Ни для кого не секрет, что культура современного питания человека далека от идеала. Человек ест несвойственную для него пищу стал потреблять очень много химических продуктов, особенно в последние годы. Газировки, чипсы, колбасу, которая на 100% является продуктом химической промышленности. Появилось очень много химически обработанных овощей и фруктов и многое другое. Об этом мы будем говорить в других лекциях. Чем дольше человек ест неправильную пищу, тем больше шлаков и токсинов накапливается в его организме. Тело засоряется, теряет возможность полноценно усваивать воду, ее процентное содержание в организме постоянно снижается. Все это приводит к тому, что люди называют старение. Старение – это не какая-то программа, заложенная в ДНК человека, как в последнее время часто любят говорить ученые. Они ищут какой-то ген старения, пытаются его как-то купировать или замедлить его действия с целью продления продолжительности жизни. Все это полный вздор. Старение – это не что иное, как постепенное снижение количества воды в теле. Вода оживляет наш организм и делает его в принципе живым. Без качественной воды в нужном количестве наше тело не может обходиться и жить по определению. На воде основаны все механизмы жизнедеятельности организма, один из главных которых – механизм регенерации. Именно регенеративные способности тела определяют уровень здоровья и продолжительность жизни. Смерть наступает тогда, когда этот механизм прекращает свою деятельность. Вообще о процессе старения можно сказать очень многое. Сейчас я лишь слегка коснулась этого вопроса. Если эта тема вам интересна, пишите об этом в комментариях. Мы снимем отдельный ролик, в котором расскажем об этом подробнее. Идем далее. Теперь давайте посмотрим на то, сколько дней человек может провести без воды. Без пищи организм может обходиться очень длительное время. Первый официально зафиксированный мировой рекорд установил Арнольд Эрот, о книгах которого мы еще поговорим. Эрот первым под наблюдением ученых полностью обходился без пищи 49 дней. Но при этом он пил воду. Из религиозной литературы можно прочитать о монахах, которые, проводя свое время в молитвах, годами не принимали пищу, а только пили воду. Есть люди, которые посвятили свою жизнь медитации и духовному развитию, и многие из них вообще не едят. Но с водой все обстоит иначе. Среднестатистический современный человек может обходиться без воды примерно 3-5 дней. Тренированный человек, который регулярно практикует голодание и очищение организма до 14 дней максимум. Это наглядно демонстрирует факт, что именно вода является основой жизнедеятельности тела человека, а совсем не пища. Из пищи организм получает необходимые ему строительные вещества, 
и только. И эти вещества телу необходимы, когда идет период его формирования, то есть первые 17 лет, о чем мы говорили выше. Но в целом в теле есть механизм, который позволяет ему обходиться без пищи и вовсе. Это симбиотические бактерии, находящиеся в кишечнике. Они могут синтезировать любые вещества, необходимые телу. Об этом мы также поговорим позже. Да, такого уровня здоровья, чистоты тела, крайне сложно достичь. Но это реально. Но и в этом случае организму требуется вода. Итак, в этом выпуске мы разобрали общее, но очень важное понятие. Основа тела человека – это вода. Вода – это главный строительный материал нашего организма. И на этот простой и предельно очевидный факт подавляющее большинство людей попросту не обращают внимания. Именно в этом и кроется причина болезней и малой продолжительности жизни в современном обществе. В следующей лекции мы поговорим о том, что представляет из себя качественная вода. Мы разберем само понятие качества воды. От того, какую воду пьет человек, напрямую зависит состояние его тела и здоровья. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы делимся новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!